देखे मडल फर एलायस डेभलपमेंट माल्टिपलिटर प्रफिट मैक्सिम फैक्टर फार्सिटी <laughs> धारणा धारणा 
मेकडनल्डिकारोपोजलोजल आलोचना फाइनल कर फिडबैकना That means profit ki minimize ho, mani maximize hoche ki na, risk ki apna market risk ko match ki na, customer ki bhabe pache. So age jinis gula hoche consideration ani pe. So shop kicho consideration aana pore feedback na pore jokhon chodi dekha positive. Hai, a deal ta dujon ne jumi beneficial, thahalu tera continue korbe. Aur jodi mana hai jinna deal ta shole beneficial na, thahalu hoche, uthan hoche, thahe ek certain period, ek boshor ne jono ma paaj boshor ne jodi contract ta kora hai, to deal ta shesh hoye gela, thahe prani new kora hobe na ekche. इम्पोर्टेंसिक <laughs> আমাদের স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্সটা ওয়াই উই আর গিভিং সো মাচ ইম্পর্টেন্স সাপ্লাই চেইন এর কারণে স্পেসিফিকলি বারবার বলছি যে স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্সটা ক্রিয়েট করা খুবই দরকার বা এখন এই যে সাতটি ট্রেনিং কেন ফার্স্ট অফ অল দ্যাট ইজ অলওয়েজ অ্যাডিং ভ্যালু টু প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস এখন বলা হচ্ছে যে স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স ক্রিয়েট করার মাধ্যমে প্রোডাক্ট বা সার্ভিস কি হবে ভ্যালু অ্যাড হয় ইটস দ্য রিলেশন দ্যাট ইউ কেউ বলতে পারবেন এনি আইডিয়া चेस्टा प्रफिटिंग 
যখন প্রোডাক্টে কাস্টমার বেশি থাকবে তখন আপনি কি বেশি ভলিউমে সাপ্লাই দিতে পারবেন যখন আপনি বেশি ভলিউমে প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিবেন তখন কিন্তু প্রোডাক্টটা আপনি একটু কম প্রাইসে চার্জ করতে পারবেন কারণ আপনার प्रॉफिट সেই পরিমাণ আসছে ইকোনমিক স্কেলটা আমরা পাই এই জন্য স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে প্রোডাক্টেও ভ্যালু এন্ড সার্ভিস অ্যাড করা পসিবল এটা ডাইরেক্টলি না বাট ইনডাইরেক্টলি আসলে এরপর দেখেন ইমপ্রুভিং মার্কেট সাকসেস অবভিয়াসলি আপনি এক स्ट्रेंथिंग प्रोडक्ट चलते टेक्नोलॉजिकल जाए <laughs> जेमन जार्मेटिकोथी आइडिया पा नहीं কম টাকা ইনভেস্ট করে কিভাবে করে কাজটা করতে পারে তখন তারা স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স অ্যালায়েন্স করে আর একটা কোম্পানির সাথে ডিল করে সো তাদের অনেকটাই হচ্ছে এই ফিনান্সিয়াল রিস্ক কম কমে আসে আবার হচ্ছে আপনার এই মানে ফিনান্সিয়াল বার্ডেনটাও হচ্ছে থাকে ইনভেস্টমেন্ট লো ইনভেস্টমেন্টে আপনি মোটামুটি সেফ হয়ে কাজটা করতে পারবেন এরপরে হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই চেইনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা নিয়ে আমরা কাজ করি ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট এখানে দেখেন এই স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে ইনভেন্টরি রিডিউস হয় ফ্লোর স্পেস আর জি লিড টাইম কমে কিভাবে করে আপনার প্রোডাক্টটা তো বিভিন্ন জায়গায় সেন্ট্রালাইজ হয়ে যাচ্ছে আপনি বিভিন্ন কোম্পানির সাথে অ্যালায়েন্স করছেন সো তাদেরকে তো আপনার কিছু প্রোডাক্ট আপনি দিয়ে দিচ্ছেন যে আপনার হয়ে তারা সেল করবে সো আপনার নিজের কাছে তো সব ইনভেন্টরি রাখতে হচ্ছে না ইনভেন্টরিটা স্ক্যাটার্ড হয়ে গেল 
সো এইভাবে যখন ইনভেন্টরি স্ক্যাটার হয়ে যায় দুইটা সুবিধা একটা তো হচ্ছে ইনভেন্টরি কস্ট রিডিউস হয় সব ইনভেন্টরি আপনারা রাখতে হয় না আর সেকেন্ড সুবিধাটা কি সেটা হচ্ছে আপনার এই যে ইনভেন্টরি মানে বিভিন্ন লোকেশনে পৌঁছে থাকে আর কি বিভিন্ন লোকেশনে থাকলে কাস্টমারের কাছে থাকে যখনই হচ্ছে দেওয়া পসিবল হয় সো যেহেতু ইনভেন্টরি রিডাকশন পসিবল ইনভেন্টরি স্ক্যাটার্ড হয়ে গেল তখন ফ্লোর স্পেস কম লাগে তার মানে হচ্ছে আপনার লিক টাইমটা হচ্ছে কম লাগবে আপনি বুঝে যাবেন যে আপনার প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এ গেলে কতক্ষণে কত মানে কয়েকটা স্টেপ পার করে বা হচ্ছে কয় দিনে প্রোডাক্টটা ফিনিশ প্রোডাক্ট শেষ হয় সো মোটামুটি দেখেন এই স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স তাহলে আমরা দেখলাম ডাইরেক্টলি বলেন বা হচ্ছে ইনডাইরেক্টলি বলেন বেশ কিছু বেনিফিটস আছে বা ইম্পর্টেন্স আছে प्लानिंग अच्छा नर्माली हम देखें प्रति कम्पानी हम कि मिशन मिशन थे এখন এই যে মিশন অ্যান্ড মিশনটা এটা কিন্তু হচ্ছে অনেক ফ্রড একটা কনসেপ্ট মিশন মিশনটা হচ্ছে লং টার্মের জন্য করা হয় যে আমি দশ বছর পর আমার কোম্পানিকে কোথায় দেখতে চাই বা দশ বছর পর আমি কি অ্যাচিভ করতে চাই সো এই যে মিশন মিশনটা অ্যাচিভ করার জন্য এটা তো এত বড় একটা জিনিস একবারে তো করা যায় না সো এটাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয় ছোট ছোট সেগমেন্টে ভাগ করা হয় সো এই মিশন মিশন গুলাকে ভাগ করে হচ্ছে আপনার ছোট ছোট স্পেসিফিক গোল করা হয় যে আপনি এই বছর হচ্ছে ধরেন কি অ্যাচিভ করতে চান বা নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স এর গোল টার্গেট নিয়ে আমরা নাম ছোট ছোট গোল এরপরে এই গোলস গুলো অ্যাচিভ করার জন্য এটাকে আরো শর্ট আর করা হয় যে আপনি যে এক বছরের চিন্তা করলেন এখন এক বছরের পরে কি অ্যাচিভ করবেন এইটার জন্য আপনার আবার প্ল্যানিং করতে হবে না তো তখন আমরা বলি হচ্ছে এগুলোকে স্ট্র্যাটেজি যে কিছু স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করে আমি আমার গোল অ্যাচিভ করতে পারি এখন এই স্ট্র্যাটেজি গুলো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ হয় এই চার ডিপার্টমেন্টের স্ট্র্যাটেজি থাকে সাপ্লাই মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে থাকে সাপ্লাই চেন আলাদা স্ট্র্যাটেজি থাকে কিন্তু সবার উদ্দেশ্য একটাই ওই যে কোম্পানির মিশন অ্যান্ড মিশন অ্যাচিভ করা এই জন্য এই সাপ্লাই চেনের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিংটা সম্পর্কেও জানতে হবে যে আপনি মার্কেটিং এর আমরা ধরেন এই চার এর স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং করি ওরকম সাপ্লাই চেনের একটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং আছে যেটা অর্গানাইজেশনের মিশন অ্যান্ড মিশনের সাথে রিলেট করে করতে হয় प्रत्येक जिन मैनुफैक्चारिंग करते भलो भाव 
পালকি চ্যানেলে সাপ্লাই আপনার সাপ্লাই যতটা স্ট্রং নেটওয়ার্ক ছাড়া সাপ্লাই চ্যানেল যত স্ট্রং তত কাস্টমারের কাছে ইজিলি প্রোডাক্টটা পৌঁছে দিতে পারছেন এই জন্য এখন কম্পিটিশনটা হচ্ছে যে কার সাপ্লাই চ্যানেল কত স্ট্রং নট যে কার ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড কত স্ট্রং ব্র্যান্ড ভালো হলেই হবে না আপনি যদি সাপ্লাই চ্যানেল স্ট্রং না থাকে কাস্টমার কাছে রিচ করবে না রিচ করলে লেট রিচ করবে তো আপনার কাস্টমার কিন্তু লুজ করবে এই জন্য এই সাপ্লাই চ্যানেল কিছু স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং করতে হয় কোন স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করলে বা কোন প্ল্যানিং গুলো করলে আপনার বিজনেসের সাপ্লাই চ্যানেলটা স্মুথ হবে আর হচ্ছে রিলেশনশিপটা বেটার ভাবে ইমপ্লিমেন্টেশন পসিবল আচ্ছা এই পর্যন্ত আমি যে আলোচনা করলাম এই জিনিসগুলো আমি ক্লিয়ার জি ম্যাম चले जा जैसे मास फैसिलिटी 
কিভাবে সার্ভ করছে না কোন ফ্যাসিলিটি থেকে কোন কাস্টমার কাছে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এই যে ঢাকায় হচ্ছে প্রোডাক্ট রাখা হলো ঢাকা থেকে কোন কোন জেলায় প্রোডাক্টটা যাবে কোন কোন জেলার কাস্টমারদের আপনি কিভাবে করে পৌঁছাবেন কোন কোন ডিপার্টমেন্টের স্টোরে ধরেন আপনার প্রোডাক্টটা দিতে হবে তো এই পুরো কাস্টমার অ্যালোকেশনের প্ল্যানটা যে আমার ঢাকায় হচ্ছে এক হাজার আমার কাস্টমার চিটাগঙ্গে হচ্ছে দুই হাজার রাজশাহীতে পাঁচশো তো এই কাস্টমারের কাছে আমি কিভাবে আমার প্রোডাক্টটা পৌঁছাবো এইটার পুরোটার কাজ হচ্ছে কাস্টমার অ্যালোকেশনের प्लानिंग forecasting and replacement model replenishment model acha so ekhane kintu dekhen term gula kintu onek gula first of all hocche collaborative planning tarpor abar hocche forecasting tarpor abar hocche replenishment so ei jinish gula ashole ki ei cpfr model ta ashole ki kaaj kore collaborative planning term ta shuni kintu bujhte parche je प्रफिट कत मडलिंग তারপর হচ্ছে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট দেন এক্সিকিউশন দেন হচ্ছে অ্যানালাইসিস ফার্স্ট এ দেখেন যদি স্ট্র্যাটেজি এন্ড হচ্ছে প্ল্যানিং এর মধ্যে দেখেন এখানে আবার দেখেন তিনটা পার্টি আছে ম্যানুফ্যাকচার ম্যানুফ্যাকচারারদের কাজই হচ্ছে এই যে চারটা আমি চারটা পয়েন্ট আপনাদের কথা বললাম এই পয়েন্টগুলো বা এই প্ল্যানগুলো এক্সিকিউট করা ছোট ছোট ভাবে এক্সিকিউট করা ম্যানুফ্যাকচারের কাজ যখন শেষ তখন সেটা রিটেইলারের কাছে যায় তারপর হচ্ছে কনজিউমারের কাছে পৌঁছায় সো ফার্স্টে দেখেন স্ট্র্যাটেজি এন্ড হচ্ছে প্ল্যানিং কখন আমরা করি কোন একটা কাজ যে কোন একটা কাজ স্টার্টিং এ কিন্তু আমরা একটা প্ল্যান করে নেব যে এই কাজটা আমি কিভাবে করব কয় স্টেপে করব কয় দিনে কাজটা শেষ করব কি কি স্ট্র্যাটেজি ফলো করব কি কি ওয়েতে করব আমি সো এইখানেও হচ্ছে डिफरेंट না দ্য সেম থিং দে ডু স্ট্র্যাটেজি এন্ড প্ল্যানিং এ দেখেন দুইটা পার্ট করা হচ্ছে এই স্ট্র্যাটেজি এন্ড প্ল্যানিং পার্টে প্রথমে করা হয় হচ্ছে কোলাবোরেশন অ্যারেঞ্জমেন্ট দেন জয়েন্ট বিজনেস প্ল্যান আমরা কিন্তু কাজ করছি স্ট্র্যাটেজিক অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে রাইট স্ট্র্যাটেজিক অ্যালাইনমেন্টে এইজন্য এখানে কোলাবোরেশন অ্যারেঞ্জমেন্ট ওয়ার্ক এসেছে কারণ আপনি এক মানে একটা বিজনেস আপনি অনেকগুলো বিজনেসের সাথে ইনভলভ আপনার অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স পার্টনার থাকতে পারে সো তাদের এই যে কোলাবোরেশন অ্যারেঞ্জমেন্টটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান নিয়ে যে কার সাথে কোন ধরনের বিজনেস ডিল করবেন কে মিউচুয়াল বেনিফিটটা কি হবে কাকে কত পরিমাণে হচ্ছে আপনার প্রফিট শেয়ারিং হবে এই সব অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো হচ্ছে এখানে প্ল্যানিং করা হয় এই কোলাবোরেশন অ্যারেঞ্জমেন্ট স্ট্র্যাটেজি মেকিং এন্ড প্ল্যানিং করা হয় এরপরে আসে জয়েন্ট বিজনেস প্ল্যান এই যে আপনি অ্যারেঞ্জমেন্ট করলেন এখন আপনি তো বিজনেস প্ল্যান ক্রিয়েট করতে হবে যে তার সাথে আপনার বিজনেস প্ল্যানিংটা কি কিভাবে বিজনেসটা পারসু করবেন কিভাবে प्रॉफिट শেয়ারিং করবেন এই পুরো প্ল্যানিংটা হচ্ছে এই জয়েন্ট বিজনেস প্ল্যানিং হবে সো স্ট্র্যাটেজি এন্ড প্ল্যানিং পার্টে হচ্ছে তাহলে আমরা দুইটা জিনিস করব একটা হচ্ছে কোলাবোরেটিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট করব যে কতগুলো কোম্পানির সাথে হচ্ছে আমরা স্ট্র্যাটেজি অ্যালায়েন্সটা করব তারপর করব যে ওই কোম্পানিগুলোর সাথে বিজনেস প্ল্যানটা কিভাবে হবে জয়েন্ট বিজনেস প্ল্যানটা ডেভেলপ করা এরপর আসে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট দ্যাট मींस কাস্টমারের ডিমান্ড কি আর আমরা কতটুকু সাপ্লাই দিতে পারবো এই জিনিসটা ম্যানেজ করা এই ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই এ প্রথমে দেখেন সেলস ফোরকাস্ট আপনার যদি প্রোডাক্ট বানাতে হয় ম্যানুফ্যাকচার করতে হয় বা সাপ্লাই করতে হয় তাহলে আপনার তো অবশ্যই আগে সেলটা ফোরকাস্ট করতে হবে দ্যাট मींस আপনার বিগত ধরে রাখতে 5 বছরের সেলস ইয়ার বিল যে কতটুকু সেল হয়েছে একটা তো লেভেল থাকে যে আমার প্রোডাক্ট আসলে হাইয়েস্ট কতটুকু সেল হয় বা লোয়েস্ট কতটুকু সেল হয় 
আমি যখন পাঁচ বছরের একটা ট্রেন্ড দেখবো যে আমার প্রোডাক্ট পাঁচ বছরের লাস্ট পাঁচ বছরের কাস্টমার কত কিনলো তখন কিন্তু আমি একটা আইডিয়া পেয়ে যাবো যে আমার এই বছরে কত প্রোডাক্ট সেল হতে পারে আমার কত ম্যানুফ্যাকচার করা দরকার হতে পারে তো এইখানে হচ্ছে এই সেলস ফোরকাস্টটাই করা হয় এরপর করা হয় হচ্ছে অর্ডার প্ল্যানিং এন্ড ফোরকাস্টিং रेडी सप्लाईर डिटारेंगे मेनलि रिलेटेड शुरू करते सब समय चलते ही प्लानिंग This is the CT effort model. Okay, ma'am. Clear. So, एक हने यार की अपना देखें explanation टे एक हने दवा जितने हमने discuss करना strategy and planning हो चाहे जब business goal तब scope of collaboration काश्यत collaboration को तो पढ़ें कार की responsibility हो बे तब तो check point की हो बे कि कोतो तो profit share करो ना agency बुला नहीं लगा चुने पड़े demand and supply मेरी forecasting inventory को तो हो बे lead time क्या मां हो बे agency टा नहीं हो चाहे मनिटरिंग 
যে প্ল্যানিংটা করা হচ্ছে এটা ঠিকভাবে মনিটর করতে হবে কোনো যদি দেখা যাচ্ছে যে প্ল্যানিংটা কাজ করছে না তাহলে নতুন করে প্ল্যানিং করতে হবে যদি ওইটাই কাজ করে তাহলে এটা অনলাইন প্রসেস চলতে থাকবে সো দিস ওয়াজ দা চ্যাপ্টার 4 ইন চ্যাপ্টার 4 এ ওভারঅল কার কোনো কনফিউশন আছে আজকে ক্লাস বা গত ক্লাসে আমি তো ভিডিওটা দিয়ে দিয়েছিলাম যদি প্রবলেম থাকে দেখবেন আর তারপরে যদি মনে হচ্ছে যে কোনো জায়গায় কনফিউশন তাহলে আমাকে অবশ্যই নেক্সট ক্লাসে জানাবেন আমি এটা ক্লিয়ার করে দেব जबीमेंट कर जी बुस्ते वर्च में ना ओके मैम थैंक यू फॉर्मेट तो नहीं है कारों को ना कंफ्यूशन आ चाहिए जब फॉर्मेट तो दीजिए ना 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 फॉर्मेट बुस्ते शॉप नो मैम अच्छा खूब ही कुछ शॉर्ट फॉर्मेट जस्ट कुछ आपना कवर पेज से दिवन कवर पेज है कुछ आपने यूनिवर्सिटी नेम सबमिटेड बाय सबमिटेड टू আনচিপ ডেটা থাকবে টেবিল অফ কনটেন্টে হচ্ছে আপনি সিরিয়াল করে যে যে পয়েন্টগুলো দিয়েছেন পয়েন্টের টাইটেলগুলো থাকবে এরপর তো রিপোর্ট আপনার অ্যাসাইনমেন্ট মেইন বডি তারপরে হচ্ছে জাস্ট রেফারেন্স কোন ওয়েবসাইট থেকে নিয়েছেন ওয়েবসাইটের লিংকগুলো দিবেন বই থেকে বা নিউজপেপার থেকে নিলে ওগুলা আপনি চেক করে সেগুলো দিয়ে দিবেন পয়েন্টটা রেফারেন্স দিতে হবে ওকে আমরা কি দেখুন ওখানে আমি সব টাইমস ইন রোমান হবে আপনার ফন্ট হবে 11 লাইন স্পেস সবকিছু দিয়ে দিয়েছি সো ওইভাবে করে জাস্ট ফলো করে সো সময় আছে তো ম্যাডাম প্রবলেম নাই প্রবলেম হলে জানাবো जी थैंक यू